de servir et tous les jours de ma vie. Maintenant, ce matin, s'il te plaît, prends le cahier, prends le bic. Seigneur, merci. Je prie pour ton peuple et je prie pour tous nos bien-aimés connectés en direct. Seigneur, ouvre-leur l'esprit pour comprendre les choses que tu nous enseigneras par le Saint-Esprit pendant ce mois de septembre afin que nous possédions nos possessions et tout ce qui nous a été volé afin que nous le récupérions dans le nom souverain de Jésus. Donne-moi un main, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons aller. Je veux le texte grec. Je veux travailler avec le grec. On va commencer par Jean 8, verset 32. Et après ça, vous allez afficher Luc 11, 52. Luc 11, 52. Et on va finir avec Ephésiens 1, 17. Trois versets qui vont faire la base de mon enseignement ce matin. Mettons debout s'il vous plaît. Let us stand, Jean chapitre 8 verset 32. John 8, verse 32. Jésus dit ceci. Kai gnoseste ten alete hian. Kai he alete hia eleuterosei umas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis mon Père et mon Jésus, donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Dis à ton voisin, sois très attentif. Maintenant, dans le passage de Jean chapitre 8, verset 32, c'est un verset de la Bible que un bon chrétien connaît. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, on connaît cela. Ça fait partie des passages basiques de la doctrine chrétienne. Ça veut dire que tout enfant de Dieu que tu connais, un nouveau-né, il connaît Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, lorsque nous scrutons ce passage, ce verset de la Bible, dans le texte original, je veux faire une corrélation entre ce verset et les deux autres versets. Ça te permettra de comprendre. Le thème de ce mois de septembre, tu tu posséderas la porte de tes ennemis. Or, oh, la possession de la porte de nos ennemis, ce n'est pas que tu viens trouver la porte de ton ennemi, tu veux tu attrapes ça avec la main. Non, c'est une opération spirituelle. C'est un combat spirituel. Et les combats spirituels sont basés sur la compréhension des mystères cachés des saintes écritures. Quand tu découvres ces choses, c'est ça qui te libère. Jésus commence en nous donnant la clé du salut, de toute victoire chrétienne. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La première chose qu'il faut connaître, c'est la leite hia. Il dit, vous connaîtrez. Ah, non. La première chose dans le passage qu'il faut noter, le premier mot, c'est « ten gnososten ». Vous connaîtrez « gnososten ».« Gnososten » vient du grec « gnosis »« gnosis » ou « gnoseo » qui veut dire « connaître ». La science parfaite. Connaître. Bon, maintenant, regardez. Now, Il y a des gens this. qui connaissent la parole. Connaître la parole, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Non. C'est avoir une interaction spirituelle avec la parole. Quelqu'un peut connaître la Bible, mais elle est stérile pour lui. Elle ne produit rien. Mais la connaissance dont il est question ici, c'est la connaissance qui transforme. C'est la connaissance qui contamine l'homme de la nature de Dieu. C'est une connaissance active. Elle opère en toi. Donc il y a quelqu'un qui... Beaucoup de gens savent que la Bible dit tu ne déroberas point. Tu ne voleras pas. Presque tout le monde connaît cela. Mais cette parole ne transforme pas tout le monde. Il y a des gens qui réussissent ce verset en volant. Tu ne mentiras point. Il y a des gens qui mentent en récitant ce verset. Donc, connaître la parole de Dieu dans le sens humain, il n'est pas question de ça. Il s'agit d'une connaissance spirituelle qui transforme celui qui la possède. Quand il dit tu ne voleras pas, il ne vole pas. Parce que le... Ah. 
Ilti ekute. Ilti tangu no sosi enten alete hia. Vuko netre. You shall know. Alete hia. Alete hia. Virgin la verite. The truth. Vous connaîtrez la vérité. Kaihe alete hia. Et le conseil humas et la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité et vous libérera. Donc, réciter la Bible ne suffit pas. Il faut connaître la vérité qui est dans ce que je récite. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui libère. Et la vérité, il dit pour atteindre cette vérité, on doit avoir la connaissance. Ce qu'on appelle le gnoséos. Ou gnosis. Qui veut dire, vous, vous savez, il euh, y, y a ce qu'on appelle la gnose. La gnose, même dans les secteurs ésotériques, comme la franc-maçonnerie ou dans la rose-croix. Ouais, on parle de la gnose. La gnose, c'est quoi C'est la connaissance. C'est la connaissance parce que c'est la libération de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que le développement de l'homme par lui-même sans avoir besoin d'une divinité. Donc c'est ça qu'on appelle la gnose. Ça vient du mot grec gnosis qui veut dire une connaissance parfaite dans un domaine bien défini. Vous connaîtrez la vérité. Donc le salut se trouve dans la connaissance. Si vous êtes ignorant de la vérité, et je dis encore que réciter un passage biblique ne signifie pas qu'on le connaît. Est-ce que vous comprenez Pourquoi Parce que quelqu'un peut être... Ouais, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit et qui prennent par exemple Somme 34 verset 8 L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger et ils récitent ce passage avant de dormir mais la nuit ils ont les couches de nuit toujours quelqu'un d'autre va réciter le même passage et ce passage devient une muraille de feu autour de sa maison parce qu'il est entré spirituellement en contact avec ce verset de la Bible le verset s'est activé je donne un autre exemple. Il n'y aura point de femmes stériles en Israël. Et on a deux femmes stériles. L'une récite ce passage, rien ne se passe. Parce qu'elle n'a pas la connaissance qui fait qu'elle entre en contact avec ce passage. Mais l'autre récite pas seulement, mais spirituellement elle atteint cette parole. Elle entre en contact spirituellement avec elle. Et la parole est activée en elle et la parole la libère. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ a dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Chaque parole que tu lis dans la Bible est esprit et vie. Pneumata kai zohe. Esprit et vie. Ça veut dire quoi? Que la parole de Dieu vit. Elle a une âme. Elle est vivante. Elle est comme une personne. Elle est vivante. Maintenant, soit elle est morte pour toi, soit elle est vivante pour toi. Tout dépend de ta position spirituelle. Maintenant, Jésus, la Bible dit ceci. Kai hologos, sarx et geneto. Et le logos, la parole, est devenue chair. Seigneur, aide-moi à expliquer ça simplement. La, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est donnée, elle est ce qu'on appelle Logos Pneumata. Ça veut dire parole esprit. Elle est esprit. Maintenant, nous, quand nous entrons en contact avec elle, pour qu'elle agisse en nous, elle doit être faite chair. Voilà pourquoi la Bible dit et la parole a été faite chair. Être faite chair, veut dire quoi? Elle devient concrète. Attendez. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc il s'agit de la richesse, du succès, de la prospérité. Dans ta vie, tu vis la misère, l'échec, la souffrance. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais tu récites tous les jours. C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais on voit le chagrin sur toi. Et on ne voit pas la bénédiction, on voit la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? La parole que tu récites est encore logos. C'est encore une parole esprit. Elle est encore spirituelle. 
Elle est encore insaisissable. It is untakeable. Si tu réussis à la saisir, elle deviendra pour toi ce qu'on appelle le gosar, une parole logos physique. Physical On va voir la richesse sur toi, la prospérité sur toi, le succès sur toi, la réussite dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais. On va voir comment les choses marchent. En ce moment, la parole n'est plus esprit pour toi. Elle a été faite chair. On peut la voir. Quand Dieu te promet que je te bénirai, c'est les logos pneumata ou les taremata pneumata. C'est des révélations esprit. Et son spirituel ne voit pas. Le jour où tu te maries, tu as tes enfants, tu as ta maison. Là, nous, on voit le logos sarx, la parole faite chair. Et ça, les gens comprennent. Donc, quand Jésus venait, il était un logos pneumata. Avant que Jésus n'arrive, il était d'abord la parole esprit. Il était un esprit dont on ne le voyait pas. Mais Jésus est né par Marie. Au paternos en gastri. Kai texetai uyon, kai kalesusin, to onoma auto. Emmanuel, ho esi metermeno, o menon metermon, ho teos. Voici la vieille tombera en scène, elle l'enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu sous une forme humaine au milieu de nous. Là, on voit Jésus. Mais avant qu'il ne naisse, on ne le voyait pas. Tu peux avoir l'héritage spirituel de la Bible, de la parole, une promesse de Dieu. Dieu t'a dit tu seras riche, mais tu es pauvre. En ce temps, la parole est esprit encore. Jusqu'à ce qu'elle devienne chère et tes affaires commencent à fonctionner. Ta vie s'ouvre, tes portes s'ouvrent. Là, les hommes autour de toi n'auront plus besoin de te demander si Dieu t'avait promis parce qu'ils verront. Même tes ennemis vont confirmer que tu es béni. Et ça, vous comprenez? Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes encore dans le Logos Pneumata. Nous sommes dans les promesses qui ne sont pas encore accomplies. Et les hommes ne peuvent pas croire en toi. Ce que les hommes, ce en quoi ils croient, c'est ce qu'ils voient. Dieu m'a dit, je veux me marier. Mais tu es célibataire, on va croire comment? Toi seul sais que Dieu t'a parlé. Nous, on n'était pas là. Mais quand tu vas te marier, nous, on verra le mariage, on va confirmer que Dieu t'avait parlé. C'est passé du Logos Pneumata au Logos Sars. Et ce qu'on connaît, il dit donc, tel que nous sommes à l'Aïtéhia, vous connaîtrez la vérité. La vérité à l'Aïtéhia veut dire quoi? C'est la pensée exacte de Dieu pour toi. Le programme de Dieu pour toi. Tu connaîtras ce qui est. Beaucoup de personnes vivent sur ce qui n'est pas. Mais la Bible dit tu connaîtras ce qui est. Et quand tu connaîtras ce qui est, tu seras sauvé par cette connaissance. Wow. Que Dieu te délivre de tout mensonge satanique. Que Dieu te libère de tout mensonge satanique au nom souverain de Jésus. Seigneur, aide-moi à expliquer, à expliquer mieux en un langage d'enfant au nom souverain de Jésus. Élève leur esprit pour comprendre ces choses. Maintenant, écoutez, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, si je ne connais pas la vérité, je serai esclave. Je ne serai pas franchi. C'est ça, n'est-ce pas? Mes amis, le secret de la victoire, c'est la connaissance. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui ne vont jamais sur les montagnes prier, mais leur vie brille parce qu'ils sont concentrés à découvrir les secrets du royaume de Jésus. Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais si tu es ignorant, tu seras toujours esclave. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Mais je prie. Ma vie ne change pas. Je jeûne. Ma vie ne change pas. Je me sacrifie pour Dieu. Ma vie ne change pas. Non. J'ai compris une chose avec Jésus. Passe le temps à sonder les Écritures. Demande-lui la grâce de comprendre les mystères de son royaume. Les lois qui fondent le royaume de Christ, tu deviendras grand. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Écoutez, maintenant, lisons, allons un peu dans Luc 52, verset 11. Luc 52, verset 11. Luc, chapitre. Luc 11, 52, pardon. Malheur à vous, docteur de la loi. Attends, attends, attends. Oui, vas-y. Malheur à vous, docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. D'accord. 
Regardez ce que la Bible dit. Nous Écoutez, asseyons nous que Dieu te bénisse. May God bless you. Je veux que tu sois attentif, s'il te plaît, sois attentif. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert avec Satan, il y a eu une guerre entre les deux, c'est ça, n'est-ce pas? La guerre là, c'était avec les épées, avec les bâtons, avec les mitraillettes, c'était avec quoi? La connaissance. Vous devez savoir une chose, l'ennemi que nous combattons, ou qui nous combat, c'est un connaisseur de la parole. Il a toute la Bible dans sa tête. Il n'est pas paresseux comme toi et moi. Fais attention. C'est une guerre. De... Il est écrit. 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 Et Jésus-Christ a vaincu la guerre de la parole. Affichez un peu. Laissez-moi montrer une chose. Affichez un peu le grec. Il dit Où aïe, où y aïe, où min, toïs, nomikoïs, malheur à vous. Nomikoïs, nomikoïs, vous voyez, nomikoïs. Je n'ai pas trouvé une interprétation en français parce que le français est très pauvre. Il dit malheur à vous. Malheur à vous. Il dit quoi en français? Malheur à vous. Malheur à vous, docteur de la loi. Ok. Il dit malheur à vous, docteur de la loi. C'est une mauvaise interprétation en fait. Parce qu'en grec, lorsqu'on dit, il dit oui, ai, humin, tois, nomikois, nomikois. Est basé sur le mot nomos qui veut dire la loi. Donc nomikois veut dire, on pouvait dire en français, les lawyers. Les lawyers. L'anglais a traduit ça comme le grec. Lawyers. Les hommes de loi. C'est ça nomikois. Nomikois veut dire. Normalement, ça, ça devrait être. Ça, ça dire il devrait avoir une traduction à l'onimal. À l'onimal. À l'onimal, ça veut dire que les anonymes, c'est le mot de la même famille. Donc, on devrait dire. Les lawyers, ça c'est les spécialistes de la loi, les lawyers, nomikois, lawyers en anglais, l'anglais plus proche du grec, plus fidèle au grec que le français. Donc il dit malheur à vous, les maîtres de la loi, vous qui maîtrisez la loi. Oti erate ten kleida tes gnoseios, vous enlevez. La clé de la connaissance. Donc, la connaissance a une clé. Je vous avais averti d'avoir les bics et les cahiers. Écoutez, mes amis. On est dans le mois de la possession des portes. Je parle des mystères, des clés et des portes, n'est-ce pas? Jésus dit ceci. Il leur dit Oui, aïe, nomikois. Tois nomikois, malheur à vous, docteur de la loi. Oti erate ten kleida tes gnoseios, parce que vous retirez, vous prenez en otage la clé du savoir, de la connaissance. Donc, on n'accède pas à la connaissance si on n'a pas reçu la clé par Dieu. Ça veut dire quoi Tu peux lire la Bible, toute la Bible, mais tu ne comprends pas les mystères cachés de Dieu dedans. Je vous dérange, vous me Écoutez, tu peux avoir un doctorat, une agrégation en théologie, mais tu n'accèdes pas à la connaissance spirituelle et divine dans la parole de Dieu. Tu ne comprends pas. Tu comprends ça charnellement. Tu n'as pas la pensée cachée de Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi il parle de Cléitas Gnosois. La clé de la connaissance. Il dit malheur à vous. Parce que je vous ai donné la clé de la connaissance. Donc pour accéder à la connaissance qui m'a franchi, je dois recevoir les clés. Voilà pourquoi Jésus dit Dososoïdas, Cleidas, Tes Basileian, Ton Uranoï. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc il y a des gens so qui possèdent la clé des mystères du royaume de Jésus. Yes. Ton amen si. Yes, amen. Ok. Woo! Ok. Qui ne comprend pas? Who is not understanding? Qui ne comprend pas? Who is not understanding? Qui comprend? Who understands? Qui comprend? Who understands? Il y a les gens, ils ne comprennent pas, ils There comprennent people, en même temps. Ok, je reprends. So I will Mettez le verset encore. Put the verse again. Écoutez, Jésus Listen. parle de, de la science de son royaume. Il parle à une catégorie de personnes. Et dit, oui, aïe, tois, ou min, tois, nomikois. Oti erate teni kleida tes gnoseios. 
au toi ouk et il s'est tâté vous me vous n'entrez pas car tous et il s'est comme nous et que nous sate et vous empêchez à ceux qui veulent entrer dans la connaissance d'y entrer ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils leur reprochaient Ils avaient la clé de la connaissance, mais ils avaient fermé la porte de la connaissance. Eux-mêmes refusaient d'entrer, et ceux qui voulaient entrer ne parvenaient pas, parce que les nomikois, les détenteurs de la science de Dieu, à qui Dieu avait donné la clé, empêchaient que les autres connaissent la vérité pour être affranchis. Il y a des hommes dans l'église à qui Jésus a remis la clé de la connaissance. Et ces hommes peuvent te faire accéder au salut. Ou ils peuvent te faire ne pas accéder au salut. Il y a des gens qui ont la clé de ta vie dans leurs mains. C'est ce que la Bible dit. Oh, hey. oh non il y a des autorités dans l'église. Il y a des hommes de Dieu dans l'église. Il y a des chrétiens dans l'église. Il y a des frères à qui Dieu a donné les clés de la connaissance des choses de son royaume. Ils ont la clé de ta destinée. Ils peuvent te faire entrer comme ils peuvent t'empêcher d'entrer. Jésus leur dit ceci. Vous avez confisqué la clé de la connaissance qui a franchi. Vous-même, vous n'accédez pas à elle et vous empêchez à tous ceux qui veulent avoir accès d'y accéder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui possèdent la connaissance qu'il te faut pour te marier. Il y a des hommes à qui tu as donné les clés de, du savoir, de la connaissance qui peut t'aider d'entrer au ciel. S'ils te cachent ça, it, tu meurs you would die, et tu ne pars pas au ciel. Pourquoi Parce qu'ils avaient les clés. No Est-ce que vous comprenez Ok, je vais vous expliquer ça Now simplement. Je vais aller doucement. I will go slowly. Prenez l'exemple de l'église catholique romaine. Take the Catholic, the Catholic Church hein? as an example. Ils connaissent la vérité. They know the truth. Ils ont reçu la clé, They receive the key la connaissance. Of knowledge. Les plus grands textes théologiques ont été écrits par l'église catholique romaine, romaine, les prêtres catholiques, les moines. Donc, l'église catholique romaine va prendre le premier commandement de Dieu et le diviser en deux pour enlever une portion qui s'attaque aux idoles. Alors, la Bible dit clairement, « Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point de représentation des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, des choses qui sont plus bas sous la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elle. » L'église catholique romaine a compris que les Africains sont attachés au maraboutisme. Et que le maraboutisme, que ce soit le vaudou ou bien le maraboutisme dans nos différentes ethnies, est basé sur des représentations, sur des idoles. Ils ont compris que les Africains sont des idolâtres. Alors, ils ont dit, ok, Marie est la mère de Dieu. C'est la Madone, c'est la mère de Dieu. Et puis, comme c'est la mère de Dieu, il faut l'adorer. Parce que si tu adores le Fils, tu dois adorer la mère qui a donné la vie au Fils. Et donc, puisque nous sommes habitués à nous prosterner devant le bois, devant la pierre, devant le bois sculpté, on s'est dit, ah non, en plus, c'est même Jésus. On fait des statues. Jésus n'est pas une statue, en fait. Et on fait des figurines. Et puis, on va faire des anges. On dessine des anges. On fait des photos des anges. Et puis, les gens se mettent à adorer des photos, des figurines, à adorer des statues, des statues de Marie, de Jésus, de Joseph, etc., des saints, etc. Et on tombe dans l'idolâtrie. Mais ils savent que le plus grand péché, le plus grand de tous les péchés, c'est l'idolâtrie. Ils le savent. Ils savent ça. Donc ils ont la clé 
de la connaissance. Mais ils ont fermé la connaissance à tous les catholiques romains. Eux-mêmes n'entrent pas pour être sauvés et ils ne permettent pas à leurs oies d'être sauvés. Maintenant, tout catholique qui se met à genoux devant une statue pêche contre le premier et plus grand commandement de la Bible. Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point des statues, des figurines et tu ne te prosterneras point devant elle et c'est justement où ils ont amené toute l'église catholique romaine à se prosterner. Et si vous demandez, ils disent, on n'adore pas. Pourtant, on prie. Il y a des prières sur Marie. Là, on se met devant une statue et on prie la statue. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie en fait. Donc, c'est l'illustration parfaite des nomicois qui ont les clés du salut, mais qui empêchent après des milliards de personnes dans le monde entier à accéder au salut. Et voilà, ils savent que c'est un péché. Mais ils poussent les gens à le faire. Pourquoi Parce qu'ils veulent gagner la terre. Et tous les terrains, la plupart des terrains que l'église catholique romaine possède, c'est nos parents qui ont offert ça en offrande gratuitement. Et ça qu'on peut nous maintenant. Donc, un homme de Dieu peut avoir la clé d'une révélation qui peut te sauver. Mais il te cache ça. Il te cache ça. Tu ne meurs pas en enfer à cause de lui. Parce qu'il avait la clé de la connaissance. Donc, on n'accède pas à la connaissance sans la clé. Et s'il y a la clé, c'est qu'il y a une porte. Yes. Mm. Tu peux avoir un homme de Dieu you may have a man of God. avec qui tu n'es pas marié. You're not married to. Et il te prête et te met dans sa maison. Vous vivez maritalement. Vous avez un enfant, deux enfants, dix enfants. Il sait que ce n'est pas bien. Il ne te dit jamais que chérie, on est en train de pécher. Il ne vaut jamais le péché. Il te fait croire que c'est une chose normale. Il sait que vous êtes en train d'aller en enfer. Mais il ne te dit jamais ça. Lui ne va pas au ciel et toi, il t'empêche aussi d'aller au ciel. C'est de ça qu'il est question. Tu arrives quelque part, tu entres dans une église. L'homme de Dieu sait ce qu'il veut. En fait, ce n'est pas Jésus. Vraiment, la gloire de Jésus n'est pas prioritaire. Quand tu arrives, il te dit « Ok ». On doit te laver We must wash you. pour te délivrer des malédictions de ancestrales. Ancestral tu arrives, il a son petit coin, il coin prend de l'eau avec le sel d'Égypte ou d'Israël, avec n'importe quoi, il mélange tout ça. Et il te dit, déshabille-toi. Et il te lave. Il te lave, il lave tes parties intimes. Après, il te dit, maintenant, c'est le moment de l'onction. Tu demandes quelle onction, il dit l'onction interne. Il couche avec toi là-bas. Et il te dit, vas-y, tu es délivré. Et tu pars. Suivante, l'autre vient. Il sait que ce qu'il fait, c'est la mort. Il sait que toi et lui, vous êtes sous la condamnation. Mais il ne te le dit pas. Toi, tu crois en lui parce que c'est un homme de Dieu. Tu lui fais confiance. Parce que tu te dis, bon, ce qu'il me dit, ça vient de Dieu. Pourtant, lui, il sait qu'il t'a fermé la porte du salut. Lui-même n'entre pas. Et toi-même, tu n'entres pas. Vous mourrez tous deux. Vous partez en enfer. Et ça, suivez. Donc, à partir de ce moment, chacun de vous, nous devons prier pour la libéralisation des clés de la connaissance. Tu n'as plus besoin que quelqu'un connaisse pour vous deux. Toi-même, tu dois avoir ta clé qui te donne accès à la vérité sans que personne ne t'empêche d'être sauvé. C'est pour ça que l'église doit chercher la connaissance. Oh Dieu, donne-moi les clés de la connaissance. Donne-moi les clés de la connaissance. Il dit, oui, aïe, vous mine, oh nomicois, malheur à vous, les nomicois. Ceux à qui j'ai donné la clé de la loi. Ceux qui ont la connaissance des mystères cachés de mon royaume. Oti et sa tes tes gnoseios. 
Vous avez confisqué la clé de la connaissance. Mes amis, My friend, je vous dis la vérité. Le passage, si passage, je finis le culte maintenant, I je passe au moins. Et je dis à Dieu que j'ai fini le culte. God, Il ne service. va pas se fâcher. Pourquoi Why? Parce que, regardez, laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you si Dieu ne te fait pas confiance, is, il ne te remet you. pas ses clés. He can't give you his keys. Oh. Ah. Église, Church. homme de Dieu, Man of homme God. de Dieu, église, écoutez-moi, la guerre n'est pas charnelle, ce n'est pas une guerre humaine, c'est pour ça que je ne veux pas me mêler dans les guerres charnelles des hommes de Dieu au Cameroun. Certaines personnes disent que je suis orgueilleux. Je ne suis pas du tout orgueilleux. Je refuse d'être orgueilleux. Je suis très humble, mais j'ai un homme de principe. Je ne cherche pas la grandeur. Je ne cherche pas à être plus grand que qui que ce soit. Je veux juste accomplir ce que j'ai entendu Jésus-Christ me demander d'accomplir. C'est le plus important. Quand Dieu m'appelait, il ne m'a pas appelé avec quelqu'un pour dire que voilà, celui avec qui tu dois faire les compétitions. Je ne compétis avec personne. Parce que je ne suis personne. Je ne suis rien. Mais il faut comprendre une chose. Mettez-moi le grec. Écoute, écoute. Listen. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Aide-leur, aide-moi aide aussi. Oui, Malheur à vous. Malheur à vous. Docteur de la loi. Oti erate ten kleida tes gnoseos. Parce que vous, 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 vous privez les gens. Vous prenez en otage la clé de la connaissance. Maintenant, regardez. Écoutez-moi bien. Ceux qui ont la clé, si, qu'on appelle, qu appelle Cleida Gnoseos, Cleida Tes Gnoseos, ceux qui ont cette clé, aucune porte fermée ne leur résiste. Attendez, attendez, attendez. Wait. Seigneur, je ne sais pas, aide-moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Imaginez pour que quelqu'un a le Imagine pouvoir de vous faire aller au paradis ou bien en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Do you it? Hein? Les nomicois avaient le pouvoir de permettre que tu, toi, to il peut dire toi, you, you can say you. va au ciel, toi, to heaven, non you. pas toi. Toi, you. va au ciel, toi, you va en enfer. To hell, to non, toi, va au ciel, no, you, toi, to va en enfer. And you, go to hell. Vous imaginez quel pouvoir C'est ce que je veux que vous compreniez. Ils ont la clé de la connaissance. Ceux qui ont cette clé, ils peuvent faire aller quelqu'un en enfer ou au paradis. Ça veut dire quoi Si quelqu'un peut te donner le salut ou te priver du salut, ça veut dire qu'aucune porte ne peut lui résister. Parce que toutes les portes, la seule clé qui ouvre toutes les portes, c'est celle que Jésus a appelée clé d'Astès Gnoseos. C'est la clé de la connaissance, qui est une clé passe-partout. Celui qui a la clé de la connaissance, s'il est devant la maladie, il va s'en sortir. Parce qu'il connaîtra ce qu'il faut faire pour sortir de la prison de la maladie. S'il est en face des attaques de sorcellerie, ah, il va résoudre ça. Parce qu'il a ce qu'on appelle Cléidas des Gnoseos. Il a la clé passe partout du royaume de Jésus. La clé qui ouvre toutes les portes fermées. La clé devant laquelle aucune porte ne résiste. Rien ne peut lui résister. Rien. Mille tomberont à sa gauche. Dix mille à sa droite. Il ne sera jamais atteint. Il ne sera jamais renversé. Il ne sera jamais vaincu. Aucun problème dans sa vie n'a pas de solution. Parce qu'il a une clé puissante. Plus puissante que toutes les portes fermées. Dans sa vie et dans toute son arbre généalogique. Il y a des gens que vous voyez toujours prospérer, aller de prospérité en prospérité, malgré les combats, malgré les épreuves. Il est malade, tu crois qu'il va mourir, il guérit. Le célibat le tape, il se marie, son mariage est glorieux. Les autres échouent, il va dans les affaires où tout le monde tombe, il réussit. Pourquoi Ils ont la clé passe-partout du royaume de Jésus. Cléidas tes gnoseos. Mes amis, qu'on ne vous mente pas. 
le christianisme, c'est cette clé. Et quand Jésus a dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira, c'est la clé de la connaissance. Celui qui a cette clé ne pleure plus. Il ne pleure pas. Il ouvre les portes. Celui qui a cette clé, quand tu le rencontres, les portes fermées de ta vie s'ouvrent aussi. Parce que comme il ouvre ses portes, il peut aussi ouvrir les portes de ta vie. Oh, quel pouvoir What a power que d'empêcher à quelqu'un d'entrer dans son destin ou de permettre à quelqu'un d'entrer dans son destin. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas les clés. C'est ça qu'ils n'ont pas de solution face aux portes fermées. Chaque problème est un gros problème pour toi. Tu n'arrives pas à avoir la solution. Pourquoi Il te faut les clés. Dis à ton voisin, Cléidas. 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 Tess. Gnoseos. Gnoseos. Ah, il parle comme le Bamileke. Voilà les Grecs. These are Greeks. Maintenant, Now, nous sommes d'accord que la connaissance a une clé et que cette clé ouvre toutes les portes. Open all doors. Mm. Attendez. Wait. Attends, avant de Wait. finir ici, laisse-moi t'expliquer une chose. Let me explain one thing else. Si vous êtes attentif, If you are attentive, vous allez noter une chose avec moi. Si je mets un projet dans ma tête et je décide que je veux faire, je vais toujours faire, toujours. Je le fais. Non, non. Mais si je vois une voiture, je dis que j'aime la voiture ici. Je vais la posséder. Si je dis que, ok, je fais telle chose et que toute ma volonté y est mise, je n'échoue jamais mes projets. Jamais. Pourquoi Why? Cléidas test Gnoseos. Un sorcier, tu me tentes, je te tue. Sorcerer, you try, I will kill Pourquoi you. Why? La clé. The key. Mon ami, j'ai dit ceci. I Ma faiblesse this. est plus forte que la force des sorciers. Allez leur dire ça. Go and tell them. Tant que je dors sans prier. I sleep without praying. Je dors sans prier. I sleep without tu viens, praying. je te tue. You come, I kill la main, je n'ai pas prié avant de dormir. Imagine-toi donc si je prie avant Imagine de dormir. Then if I I kill you. Je te tue. Tu vas passer où Les courses de nuit, repas de nuit, tout ça. Ça va passer par où pour m'atteindre Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que je connais. J'ai la connaissance de la victoire dans les batailles spirituelles. Je sais où on se tient. Je sais quelle position spirituelle. Non, tu ne te tapes pas la, le corps. On ne s'embrouille pas avec. C'est la connaissance exacte. Quand il y a un problème, tu sais comment il faut faire. Tu soumets le problème. C'est la connaissance en fait. Regardez, laissez-moi vous dire une chose. Un monsieur voyageait et il était dans sa voiture Ford, hein? la marque Ford. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Ford, la marque Ford. Le monsieur voyageait et il arrivait quelque part, la voiture est tombée en panne et il a passé trois heures de temps à vouloir dépanner la voiture. Et il y a un papa, un vieux blanc qui passait, qui a aussi garé sa vieille Ford et qui est arrivé et il lui a dit, il a regardé le capot. Le monsieur regarde le blanc. Il dit, mais toi, vous êtes mécanicien, il dit non. Il dit, mais quand il dit non, excusez-moi. Il demande au propriétaire de la voiture de se pousser un peu. Le propriétaire se pousse, il dit, ok, démarrez. Le monsieur démarre, ça ne démarre pas. Il dit, appuie un peu telle chose. Le monsieur appuie, ça ne donne pas. Après, le monsieur venait. Il a dit, vous voyez ça Il a appuyé, il a fixé comme ça. Il démarre. Le monsieur a démarré, ça a démarré. Et le monsieur lui demande, vous c'est qui et il lui répond, je suis M. Ford. C'est moi qui ai conçu cette voiture. I'm the one who the car. <rire> le problème, c'est quoi L'autre avait la voiture. Il ne connaissait pas cette voiture. C'était normal qu'il ne connaisse pas où il faut appuyer pour réparer une panne. Mais quand le propriétaire de la marque est arrivé, il a seulement dit que c'est ici, quand ça fait comme ça, là-bas, là où on a pu. La connaissance. Donc, si c'était Ford, il n'aurait pas perdu trois heures du temps. Pourquoi Il avait la clé de la connaissance de sa voiture. Mes amis, tu veux faire dans le business, il faut la clé. Il y a une clé qui fonctionne avec. Il y a une connaissance pour ça. Tu veux te marier. Oh. Tu veux faire le ministère. 
C'est une histoire de clé, mes amis. Maintenant, allons-y rapidement. Let's go quickly. Pour finir, j'espère que je ne te perds pas le temps. I hope I'm not wasting your time. Hein? Je perds ton temps. I'm not wasting your time. Maintenant, dans, In, dans Ephésiens 1, verset 17, l'apôtre Paul, qui est mon modèle en ce qui concerne la déontologie, model, la théologie chrétienne, va nous expliquer que cette connaissance qui est une clé est gardée par deux esprits puissants qu'il faut avoir. <laughs> Donc, pour so, atteindre la connaissance, il y a deux esprits spirits, puissants spirits, que tu dois posséder d'abord. Et c'est ces deux esprits qui te donnent accès à la connaissance. Oui, yes. mettez ça en grec. Put it in Greek. Lisez en français pour l'église. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de plaît. gloire, Honorons la Bible. Oui. vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Amen. Maintenant, voilà ce que le français dit. Voici ce que le grec dit. That's what the Greek says. In a hoteos, to curio hemon. En sorte que, such a way, le Dieu de notre Seigneur, Jésus Christ, Jésus Christ, ho pater tes doxes, le Père de the toute gloire, do he humin, vous donne, pneuma sophias, l'esprit de sagesse. Kai pneuma apocalypseios et l'esprit de révélation. Un epignosei auto afin de parvenir à sa connaissance. To reach his knowledge. Que Dieu te bénisse. Asso toi. Acclame si tu n'as rien compris. Acclame pas la foi. Que Dieu te bénisse. God, may God bless you. Maintenant, écoutez, écoutez-moi bien. Listen to me. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus me voir pour demander me, papa le secret c'est quoi. What's Dans le secret? ministère, comment on va faire et tout ministry, Non, mes amis. No, C'est le secret que je vous donne. That's the secret I'm giving you. La connaissance. Knowledge. Il dit, He says, In a ho teos. Tukuriu hemon. En sorte que le Dieu de notre way, Seigneur, Jésus Christ, Jésus Christ, ho pater tex doxes, le Père de toute gloire, dohe humin, pneuma sophias, Kaigunos Apocalypseos, en sorte que way, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, Jesus le Père de toute gloire, vous donne you un esprit de sagesse, esprit le Pneuma Sophias et le Pneuma Apocalypseos, pour parvenir à l'épignosis, à la connaissance de qui the, the, the De Christ. Who? Christ. Et ce qu'on connaît. Maintenant, écoutez. Now Jésus dit quoi? Paul dit quoi? What is Paul Pour parvenir à la connaissance de Christ, Christ, Dieu doit me donner d'abord deux choses. Two things, deux esprits. Two spirits, pneuma Sophias, l'esprit de la sagesse, wisdom, et Pneuma Apocalypseios, et l'esprit de révélation. Pourquoi? Why? Parce qu'on ne peut pas comprendre la connaissance du royaume si on n'a pas la sagesse de Dieu. Of God. La sagesse des hommes ne te Wisdom permet pas de comprendre la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il faut la sagesse de Dieu. Or, la sagesse, c'est un esprit. Yes. Ah, ah, vous ne no, me comprenez no, pas. You're not je ne parle pas de I'm la sagesse humaine. Of human la sagesse pour comprendre les I choses de Dieu. C'est un esprit. On appelle ça pneuma Sophia. La sagesse, c'est un facilitateur dans la compréhension de la vérité. Ça dit que la vérité qui est compliquée pour les autres est simple pour toi. La sagesse décode la connaissance. Si tu dis 1 plus 1, je dis 2. Quelqu'un doit dire 1 plus 1, il tape d'abord la calculatrice. Parce qu'il n'a pas le pneuma sophia, l'esprit de sagesse qui permet de maîtriser la connaissance. Donc tu ne peux pas posséder la connaissance de Dieu si tu n'as pas encore l'esprit de sagesse. Maintenant, le deuxième esprit, c'est quoi Le pneuma apocalypseos, l'esprit de révélation. Pourquoi l'esprit de révélation C'est là que ça devient intéressant. 
Vous savez, you know, lorsqu'on parle de révélation, Apocalypse veut dire enlever le voile sur ce qui était caché. C'est là que ça devient important et intéressant. Interesting. Vous voyez, vous you avez ça. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Qu'est-ce que vous voyez ici? What do you see? Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Ah? Le mouchoir, n'est-ce pas? The handkerchief. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? The phone. Qu'est-ce qui était sous le mouchoir? What was under the handkerchief? Si on n'avait pas enlevé le mouchoir, est-ce qu'on aurait découvert le téléphone? Would they see the handkerchief? Laissez-moi vous expliquer. Let me explain. Vous savez, la, non, reste assis. C'est parce que c'est un peu compliqué ce que je veux dire. It's a bit complicated what I say. La Bible explique que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On est d'accord. Hein? La paix à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, normalement, tu ne peux pas appeler à l'existence ce que tu ne connais pas. Et ce n'est pas vrai. Hein? Tu ne peux pas créer ce que tu ne connais pas. Est-ce qu'on est d'accord Do we agree? Ah? On n'invente pas we ce qu'on ne connaît pas. Pour inventer, know. on conçoit dans son esprit. Create, Il n'y a que Dieu pour inventer ce qui n'existe pas. What is not Et ceux à qui il donne And l'esprit, le pneuma apocalypse, eux sont capables okay. d'inventer ce qui n'existe pas. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Pour créer, il faut le pneuma Sophia, il faut la sagesse. Sophia, Et la deuxième chose, il faut l'esprit de révélation. Pourquoi? Revelation. Parce que Because l'invention vient des découvertes. L'esprit de révélation est un esprit de découverte. Il n'y a pas d'invention no sans découverte. Celui qui invente a découvert quelque chose. Donc l'esprit, c'est que la Bible appelle Pneuma Apocalypse, lorsque cet esprit est en toi, tu découvres des vérités qui sont cachées aux autres. Oh, ouais, c'est, mm. c'est comme... <rire> Attendez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est pour posséder la connaissance. Il parle du Pneuma Apocalypse, c'est l'esprit qui lorsqu'il règne dans un enfant de Dieu, cet enfant de Dieu fait des inventions. Il invente des choses. Il crée des choses qui n'existent pas dans sa génération. Il crée des choses. Il découvre des choses que personne n'a découvert dans sa génération parce que c'est un esprit de découverte et d'invention ou d'inventivité. Pourquoi? Parce que l'esprit, est-ce qu'il y a les tissus? Est-ce qu'il y a les tissus? Apportez-moi les tissus. Les pagnes. Donnez-moi les pagnes là. Je vais expliquer vite. Apportez-moi les pagnes Bring the loins. que vous attachez les femmes avec. Let you tie my women with that. All I need is you, Lord. Il y a combien de pagnes? How many loins do you have? Huh? It's you, Lord. All I need is you. Couvrez ça. Mettez, jetez les pagnes sur ça. Throw All I need upon them. is you, Lord. All I need is you, Lord. All I need is you. Couvre bien ma fille. Ok. Fine. Regardez. Watch this. Le royaume des cieux est comme ça. The of God is like this. Les choses importantes sont Important cachées. Things are hidden. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, Ask, vous trouverez. Give you an, Cherchez, search, vous trouverez. Search, Frappez, and l'on vous ouvrira. And they will open. C'est comme ça. That's Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent des fleurs pour embellir leur vie. Il ne voit que les pagnes. Ils passent. Ils voient les pagnes. Ils passent. Un autre cherche le panier pour la richesse. La bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Il voit quelque chose sur le tissu. Il passe. Pourquoi Parce qu'il n'a pas l'esprit de révélation. L'esprit d'Apocalypse, c'est celui qui enlève le voile. Qui voit sous le voile. C'est que d'autres ne voient pas. Est-ce que vous comprenez Donc. Un chrétien qui a une relation profonde avec le Saint-Esprit, lorsqu'il cherche les fleurs, où tout le monde voit les pagnes, lui, il regarde sous le pagne, il sait que ça c'est la fleur, il enlève, il ramasse. 
Il avance. L'autre page dit que ça, c'est la fleur. Il a il ramasse. Où les autres sont passés sans voir. Il sait que ça, c'est le panier de la richesse. Et il prend. Vous comprenez maintenant? D'accord. Donc, ce genre de chrétien appartient à une race rare dans l'église. Ils ont la facilité de comprendre ce que d'autres ne comprennent pas. Ils dévancent leur génération en connaissance. C'est des gens qui sont des esprits. Parce qu'ils ont l'esprit des révélations. Donc, où tu vois, sans rien apercevoir, ils voient là-bas et ils te montrent quelque chose. Laissez-moi vous donner un autre exemple banal. Ça ne sert à rien si tu ne comprends pas. Regardez. On est tous des enfants de Dieu. Mais on n'a pas le même niveau spirituel. On n'a pas le même grade. Nous sommes d'accord. On est tous les hommes de Dieu, on n'a pas le même grade. On n'a pas le même accès spirituel. Écoutez. Listen. Écoute bien l'exemple ici. Je finis avec. I will end up with this. Pierre Peter et Jean, and John, Marie leur dit Mary tells que Jésus that Jesus a été volé, was stolen, que son corps that his body, his corpse, a été volé, qu'il n'est plus dans la tombe. He's no more in the grave. Pierre arrive Peter arrives avec Jean. With John. Ils entrent dans le sépulcre. C'était vide. It was empty. Ils ressortent. Ils passent au niveau du jardin où ils étaient passés tout à l'heure. Ils passent en causant. Ils ne voient rien. Marie vient. Mary will come. Elle entre où she will enter Jésus where était dans la grotte. Jesus was in the où Jean et Pierre where étaient. John and Peter et ils n'ont rien vu. And they saw Elle voit deux anges. And she could, she could see two angels. Ah, ah, ah. Laissez-moi. Ah. Wow. <laughs> Laissez-moi vous poser une question. Let me ask you one question. Les anges étaient là depuis où les anges sont venus quand Marie est arrivée. Hein? Ils étaient là depuis. Pierre et Jean sont entrés. Les anges étaient là. Mais ils n'ont pas vu les anges. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pneuma apocalypse. Ils n'avaient pas l'esprit de révélation qui rend visible ce qui est invisible aux autres. Wow. C'est simple, hein? c'est un esprit, c'est une élévation spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu, on a l'impression qu'ils sont en avance avec leur génération. Ils comprennent des choses rapidement. On appelle ça le pneuma apocalypse, c'est l'esprit de révélation. Maintenant, Marie finit dans la grotte, elle sort. Elle va dans le jardin, le même jardin, où Jean et Pierre sont passés, sans voir personne. Elle voit Jésus. Et elle cause avec Jésus. Wow. Je pose une question. Lorsque Jean et Pierre passaient au niveau du jardin, Jésus était là ou pas? Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de révélation. C'est pour ça que Dieu peut parler dans une génération. Tout le monde ne le comprendra pas. Tout le monde ne le saisira pas. Seuls ceux qui ont l'esprit de révélation saisiront. Donc, c'est des choses spirituelles qui se passent dans les atmosphères spirituelles. Et tu ne peux pas posséder la porte de tes ennemis si tu n'as pas ces deux esprits. Maintenant, Paul dit ceci, que cet esprit, Pneuma Sophias, Kai Pneuma Gnoseios, nous donne accès à quoi? Un épignoseï à Outou. Nous donne accès à la connaissance de Dieu, de Christ. 
Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que la connaissance est gnosios, n'est-ce pas? Gnosis. Mais ici, qu'est-ce que Paul dit? Il ne dit pas un gnosios out. Non. Il dit un épignosei. Il y a la connaissance gnosios qui veut dire connaissance. Et il y a une autre connaissance qu'on appelle épignosis. Epignoseos. Epi. Epi. Veut dire supérieur. Means superior above. Au dessus. Above. Donc l'esprit de sagesse so et l'esprit de révélation te donne une connaissance supérieure. C'est cette knowledge. dernière connaissance, épignosis, qui est la dernière connaissance. Cette connaissance, c'est avec quelle qu'on connaît Jésus. Si tu n'as pas cette connaissance supérieure, superior tu ne peux pas connaître Christ. Et celui qui connaît Christ a connu la vérité. Et il est un homme libre. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Dis à ton voisin, bienvenue dans le mois. <rire> de la possession des portes de nos ennemis. Le culte de dimanche passé au palais de congrès, service, une soeur a rendu témoignage. Elle avait les os cassés. She had the bones, et la chair était déchiquetée et ça suintait. Elle a vu un frère en train d'être guéri du même mal à la télévision. Et le pneuma Apocalypse est tombé sur elle. L'esprit de révélation. Elle a vu dans la délivrance de l'autre sa propre délivrance. Elle s'est levée à la maison chez elle. Pendant qu'elle marquait les pas, les os se reconnaît. Pendant qu'elle marquait les pas, la chair se renfermissait. Pendant qu'elle marquait les pas, les blessures guérissaient. À la fin de la journée, les os de son pied se sont reconnus. Je vous pose une question. Qui lui a dit de poser cet acte. Son pasteur, Her pastor, Dieu, l'Esprit des révélations. Revelation. Yes. Le temps nous bon, on va prier. Let us turn, we're gonna pray. Demande à ton voisin, est-ce que tu as Ask compris quelque chose? Have you understood something? Hein? Hein? Vous avez compris? You Amen. Understood. Que Dieu amplifie encore ça. Donc, so, si, si, si je reste, if I stay je here, regarde ma fille ici. I look at this, my daughter. Je t'appelle. Je dis, regarde-la. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quand je suis sa famille. Qu'est-ce que tu vois sur sa famille? Rien, papa. Hein? Rien, papa. Rien. Hein? Nothing. Ok. Moi, si je la vois, je But vois par quoi? Yes. Le de la révélation. The spirit of revelation. Donc, so, c'est ça la différence en that's fait. The difference in tu fact. peux regarder you may look sans apercevoir. Without perceiving. Un yes. autre vient, and come, regarde ce que tu as regardé and look what you were looking et il aperçoit quelque and chose. Something. Que Dieu te donne les esprits spirituels. The, les yeux spirituels. The, the spiritual eyes. Aujourd'hui, nous allons prier. Today we're gonna pray. Dieu doit te donner d'abord la connaissance. Give you first knowledge. La clé de la connaissance. C'est le premier dimanche de septembre. La clé de la connaissance. Après ça, nous entrons dans la folie. La clé de la connaissance. Tu veux te marier. Tu veux réussir. Oh, tu veux briller. Tu veux que ton étoile. Tu veux ceci. Tu veux cela. Il te faut la clé de la connaissance. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Et c'est justement ce que le diable veut nous empêcher de posséder. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, tends ta main, tends ta main. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, que l'esprit de révélation tombe sur moi. Esprit de sagesse, descend sur moi. Esprit de révélation, descend sur moi. Esprit de sagesse, je t'appelle. Esprit de révélation, pour comprendre. Le mystère caché du royaume de Jésus tombe sur ma vie, tombe sur ma vie. Ouvre la bouche et prie avec violence. <rire> 
Fatutus ele perekesh matita pante libra rusa liga lete mano shata bala pareketo tous libra andre diga rato manete hausolia shala mante lete perika ba ilato panto ria mante liga Father as we pray we call the spirit of revelation nous appelons l'esprit de révélation nous appelons l'esprit de la connaissance l'esprit de sagesse les ténors matotin kali habra redon so pantro diga shanina nao so prefa andria in la to pariga manedo shatabala kali to to pareledo so liga kali to pa Mamma <laughs> In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Il y a un mystère que je veux que vous compreniez avant qu'on ne prie. Vous vous souvenez dans la Bible, la Bible dit que Jésus-Christ est arrivé dans une synagogue. Il a trouvé une femme qui avait le dos voûté depuis 17 ans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus dit? Que c'est Satan qui a voûté son dos depuis 17 ans. Ça veut dire que cette femme avait perdu les clés de sa destinée. C'est Satan qui commandait sa vie. Il avait les clés. Vous vous souvenez de la veuve de Naïn dont le mari était mort. Et son fils unique, à présent, est aussi mort. Elle partait l'enterrer. Et Jésus-Christ est arrivé. Et il a dit cette fois-ci, il y aura, il y a eu mort. Mais il n'y aura pas d'enterrement. No Et il a renvoyé l'enfant vivant. Cette femme, Satan avait pris contrôle sur son mariage. Il avait tué son mari, tué son seul enfant. Tout ce qui la rendait heureuse, Satan lui a volé ça. Mes amis, quelqu'un d'autre peut contrôler ta vie. C'est pour ça que Jésus dira, au nomikois, au docteur de la loi, vous avez confisqué les clés pour le salut des autres. Ils étaient dehors. Parce que ceux qui avaient les clés de leur vie ont dit, vous n'entrerez pas. Qui a les clés de ta vie? Je ne veux plus que quelqu'un d'autre possède la clé de ma vie. Seigneur, écoutez ce que je vous dis est vrai. Il y a des familles où la clé du mariage, c'est les sorciers, Satan, qui la détiennent. La clé du succès. Les gens ont tout ce qu'il faut, mais rien ne marche. Ce n'est pas normal. Quelle que soit la personne qui est responsable de la confiscation de la clé de ta destinée et de ta vie, je la maudis au nom de Jésus. Je la maudis au nom de Jésus. Je la maudis au nom de Jésus. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Toute personne. De près comme de loin. Qui détient. La clé de ma vie. La clé de ma destinée. Qu'elle soit maudite. Je la renverse. Et je récupère les clés, les clés, les clés, les clés, les clés, ouvre la bouche et récupère. Recumania Antosha Carufa in Tamina Niato Pari Retuto Hoparica Leto Shabreve El Leto Shadino Parahadia Kayato Parahadida Shadito Paradida Lelenino no Soprendre di Caladia Shadito Beverita Ba El Leto Palekia to Parede Shadata Lenana Mandeletia El Prepero also Rica, rica, genino mando sibra nia, ilato pa habra, pa 
Aroso Penta and Telekito Preta Arosa, Arofuma and Prika, Shani, Shani, Rosa, Comme le tonnerre. Et vous voyez. And you see, et Jésus Christ parle. And Jesus speaks, il parle. He speaks, au nom de Koïs. À ceux à qui il a donné la clé. Il le fait le reproche. Il dit Je vous ai donné les clés. Says, et vous avez retenu beaucoup de personnes. And you many devant leurs portes. Parce que vous avez fermé les portes de leur vie. Ces personnes, qu'avaient-elles fait pour mériter un traitement comme celui-là Pour qu'on leur empêche d'entrer en possession de leur héritage. Parce que ceux qui avaient les clés de leur vie étaient méchants. Et Jésus-Christ leur a fait le reproche. Mais avant de partir, Jésus parle à l'église. Et dit Dans ce que la clé d'Astès, parce qu'il y a un je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous remettrai les clés que les Nomikois avaient. Et ils fermaient les portes de vos vies avec. Je remettrai à chacun la clé de sa vie. Et personne ne fermera plus jamais les portes de ta destinée. Nous allons prier. We will pray. Toutes les portes qui ont été fermées. Every door that par les nomicois dans nos familles. Par les clés que Jésus nous a données. J'ouvre les portes fermées de ma I vie. J'ouvre les portes fermées de I ma famille. J'ouvre les portes fermées de mon mariage. J'ouvre les portes fermées de I mon ministère. J'ouvre les portes fermées de I mes affaires. J'ouvre les portes fermées de I mon business. J'ouvre les portes fermées de mon commerce. J'ouvre les portes fermées de ma santé. Dis mon Père, mon Père. My father, my father. Oh Dieu. Oh God. Toute porte. Every door dans ma vie. In my life. Et dans ma famille. And in my family. Qui a été bloquée. Enfermée. Encadenassée. Par les sorciers. By the wizards, par les ennemis de ma vie. Oh Dieu. Oh God. Par les clés. Que je reçois de toi. J'ouvre ces portes. Porte fermée. Ouvrez-vous. Porte de ma vie. Ouvrez-vous. Porte de ma famille. Ouvrez-vous. Ouvre la bouche et prie. Ouvre ces portes fermées. Ranomania 
Inka, Zalento Shita, Kerupa Ante Liga, Letagopa, Ile Remando Si, Le Copa, Le Rototo Mandilika, Sheriko Para, Into Tamene Nonso Brega, Le Perete Into Toparia, Le Grosso Vinka Intali, Le Cova Ante Liga, Rahano Supariga, Ile Nadoa, Maleto Topa. Il
Tends ta main vers moi. Je vois une rivière de grâce qui coule dans nos familles, dans nos vies. Oh. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, je verrai comme je l'ai. Si le Dieu des esprits, Dieu prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme je l'ai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, si le Dieu des esprits. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. Je veux Lève ta main. Dis Seigneur que ce courant d'eau, ce courant d'eau vie, coule pour purifier ma vie. Au nom de Jésus. Père, que ta gloire se révèle en ce mois de septembre. Je vaincrai toute porte fermée dans ma famille. Je promets d'ouvrir par ta grâce toutes les portes fermées de ma famille. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Dieu, Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de dangereux dans nos vies. L'Esprit de Dieu est ici. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Ne te distrais pas. Ne te distrais pas. Seigneur, touche chacun. Touche chacun. Touche chacun. Touche chacun. Seigneur, touche chacun. Seigneur, commence à ouvrir la porte. L'Esprit de Dieu est là. Les anges sont dans la salle. Quelle est la porte qui te fait des soucis depuis des années? Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. La gloire du roi est ici. La Bible dit que l'archange Michel est apparu à Josué pour lui donner cette information. Le roi est dans le camp. Dieu est dans le camp. Enlève les chaussures de tes pieds. Et Josué a su qu'il ne savait pas que son Dieu était descendu au milieu de nous. L'Éternel vient d'établir son trône au milieu de nous. Les portes de ta vie s'ouvrent. Les portes de mariage dans les familles. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Les portes de l'élévation s'ouvrent. Les portes des finances s'ouvrent. Le mois, si Dieu doit nous amener dans une situation financière, une bénédiction telle qu'on n'a jamais vue. Je ne veux pas que le mois de septembre finisse. Avant la fin de ce mois, Dieu doit me faire voir sa gloire dans une dimension redoutable. Que les anges ouvrent les portes de vos finances. Qu'ils ouvrent les portes de vos finances. Les anges sont en train d'agir. Seigneur, au nom de Jésus, les portes fermées, tout domaine de ta vie où tu t'es battu, tu as été retenu pendant des années hors de ta possession parce que tu ne pouvais pas entrer dans la gloire, parce que les portes étaient fermées. La porte là s'ouvre maintenant au nom de Jésus.
Je dis, elle s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Tu reprends possession de ton héritage spirituel et prophétique. Je dis, tu reprends possession de ton héritage spirituel et prophétique maintenant. Et de grandes choses commencent à s'opérer avec toi. Les grandes choses commencent à s'opérer avec toi. Le Seigneur me dit de parler en son nom. Tout domaine où tu pleurais, ne pleure plus parce que de tes yeux, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend le secours de l'éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend le secours de l'éternel dans un domaine précis de sa vie? Dis Père, touche ma vie. Dis Seigneur Jésus, je t'appartiens. Écoute, bien-aimé, tout domaine de ta vie où tu te battais, félicitations. La porte vient de s'ouvrir au nom souverain de Jésus. S'il te plaît, quand tu dis Amen, dis Amen, pas charnellement. Dis Amen avec la connaissance que tu as maintenant. Avec la connaissance. Celui qui dit Amen avec la connaissance, la chose arrive, rien n'arrête cette chose-là. Dans tout domaine de ta vie où tu attends le secours de Dieu, je vois le secours de l'éternel venir vers toi. Amen. Je vois le secours de l'éternel venir vers toi. Dis Seigneur, si vous êtes malade, vous sortez de la prison, là c'est fini. Dans le nom souverain de Jésus. Même si ta bénédiction en Amérique, ça va venir te retrouver au Cameroun. Qui croit en ça? Who believes it? Qui croit en ça? Qui croit en ça? Qui croit en ça? Who believes it? 